Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar que nos escuchen. Estamos aquí muy emocionados. Yo me presento, soy Anamju y también nos acompaña... Selfos. Y bueno, estamos aquí para facilitar la sesión APT Install Feminismos. Eh, pues de entrada, qué emoción poder estar en este DevCon. Yo creo que es como una cosa, eh, una especie de uh, sueño el poder participar de, de este espacio. Y bueno, el, la sesión que, que tenemos enfrente se llama PT Install Feminismos. Eh, en cuanto en la descripción de la sesión hablábamos de que íbamos a trabajar un poco en relación a una visión muy superficial de lo que son los paquetes en Debian, pero antes de iniciar quisiera hacer la aclaración de eh, justo antes de nosotros, Octavio acaba de hacer una sesión sobre el empaquetamiento en Debian que fue abordada con mucha profundidad, entonces sería muy útil si es su interés aprender a empaquetar, que también le echen un ojo a esa sesión, porque en esa sesión Octavio lo profundizó bastante. En este caso nosotros vamos a hablar de una experiencia intentando generar un paquete de Debian que le llamamos APT Install Feminismos. Y como en esta sesión nos parece re importante empezar también contando un poco la historia de por qué APT Install Feminismos y a partir de allí pues ir desmenuzando un poquito sí que se ha logrado en este, en este proyecto. Eh, pues de entrada nada como decir eh, nos parece que seguimos reivindicando este asunto de Debian como un sistema operativo en el cual podemos encontrar un contrato social que no es una cosa común y que creo que más allá de que es una plataforma estable y que es una plataforma muy robusta en donde en realidad ya encuentras la mayor parte de las cosas que tú puedas requerir y si no el poder configurarla para que eh, cumpla con tus necesidades eh, es bastante accesible, el que creemos que una de las partes más importantes, al igual que el que es un es free, el software libre, es que tiene este contrato social. Eh, si ustedes no lo conocen, echen un ojo al contrato social, porque aquí está marcando ya un compromiso y un posicionamiento político al final de por qué este tipo de plataformas. Entonces, claro, debía, tenía que ser en Debian. La segunda motivación que queremos compartir con ustedes es una cosa pues bien, tal vez como bien simple, pero tal vez de ahí van empezando, eh, así empezamos mucho los proyectos. Eh, hace algunos años habíamos conocido de, esta, de este software que es TerraLib y TerraView. Este software está desarrollado por una universidad brasileña y es un software que sirve para eh, hacer SIG, sí, sistemas de información geográfico. Y una de las cosas que nos dimos cuenta en ese momento es que este software que era súper potente eh, había sido empaquetado para Ubuntu y desafortunadamente las personas que estaban desarrollándolo de esta universidad brasileña, de este instituto brasileño, no habían tenido la oportunidad de continuar el mantenimiento del paquete y poder empaquetarlo pues, para más sistemas operativos. ¿no? Y creemos que eso es una cosa que pasa mucho dentro de Latinoamérica, ¿no? como hay algunos esfuerzos dentro de algunos institutos, algunas universidades, porque lo que se esté generando tenga estas características del software libre, tenga licencias GPL, GPL3, pero no siempre en estos espacios se logra contar con el tiempo, con los recursos para mantenerlos como paquetes. De ahí que entonces nos pareció muy importante pues, aprender a empaquetar, porque hay muchas cosas que se están creando y tal vez no están disponibles en Debian y que podríamos tal vez ayudar al menos en eso. La cuestión es que al principio no resultó tan intuitivo, ¿no? Pese, que, pese a que hay bastantes tutoriales en línea para poder hacer este empaquetamiento, pues en ese momento, al menos para mí, no fue posible aprender a, a hacerlo. Eh, esto para unos años y en algún momento, pues, descubrimos este paquete, ¿no? Install Anarchism, que tal vez para muchos es conocido. Y cuando vimos el paquete y vimos que estaba basado en el paquete Fortune, eh, una cosa que empezó a rondar por nuestra cabeza era, bueno, si, es, si existe APT Install Anarchism, ¿por qué no habría un paquete APT Install Feminismos? 
si es una cosa que hemos estado eh, pensando desde muchos espacios, si el feminismo es justo un espacio que nos está permitiendo la reflexión profunda y el renovar eh, las comunidades, ¿por qué no existía un paquete APT Instal Feminismos? Así que, otra vez, esta idea de poder generar un paquete y entonces empaquetarlo para Debian, volvió a estar allí en, en la cabeza. Eh, y bueno, pues empezamos una investigación un poquito más profunda para ver qué tan difícil sería lograr este empaquetamiento. Ya habían algunos otros tutoriales en los cuales pues, te explicaban un poco el cómo era la estructura de un paquete Debian que tenías que irles incluyendo. Aquí les estoy mostrando solo un par que habían algunos que te enseñaban de una forma eh, pues más rudimentaria, cómo podías hacer este empaquetamiento. Había algunos que te lo ponían muy gráfico, cómo generarlo a partir de algunos eh, programas totalmente visuales para que tú pudieras crear tu paquete. Así que un poco ya como con mayor seguridad de que este paquete muy sencillito, que tuviera este estilo de fortunas, no sé si ustedes conocen el paquete de fortunas, pero es un paquete que pues te va diciendo, va seleccionando de un conjunto de frases eh, una fortuna que, una frase o una fortuna que tú puedas eh, leer. Y es, un, es random, ¿no? A cada paso te da una cosa diferente. Entonces la idea era, bueno, podríamos generar, basándonos en fortuna, un paquete que te permitiera elegir al azar esto de feminismos. Así que, pues, se hizo la convocatoria para un primer taller en el marco del FreeSoft eh, del año pasado eh, en el rancho electrónico y se convocó a reunirnos en un laboratorio para crear el paquete APT Install Feminismos. Y allí hay una nota extra que queremos compartirles y no tiene que ver tanto con los resultados del taller, de qué tanto se logró avanzar o no como el laboratorio para crear este paquete, sino de una cosa relativamente inesperada que, que nos sucedió durante el taller, ¿no? Eh, pues de repente eh, solemos olvidar por momentos como en estos espacios en donde nos hemos esforzado tanto por crear lugares más seguros en donde podamos trabajar juntas y juntos, pues a, de repente se nos olvida que la tecnología no es neutra, ¿no? Y que al final pues estamos en un sistema que es capitalista y patriarcal y que esto se va a reflejar en, las, en los espacios que estamos teniendo y también en las cosas que construimos. De tal forma que, en realidad, si nos preguntamos por qué no hay un paquete APT Install Feminismos, no es solamente por qué no existe este repositorio en un lugar determinado, sino en realidad, si nos preguntamos a profundidad, por qué no hemos logrado instalar el pues al menos un diálogo con los feminismos desde diferentes espacios, y en especial el tecnológico, en el cual realmente sigue haciendo un montón de falta, pese al esfuerzo que hemos hecho muchas personas de generar espacios diversos, en donde compañeras, pero también todo tipo de diversidad, podamos hacer y crear en condiciones seguras, en condiciones amigables, realmente aún no, no se ha conseguido, ¿no? Seguimos estando en espacios en donde... Los compañeros pueden cuestionar el sistema de privilegios que existe en el software privativo y todas las restricciones que hay, pero no se está cuestionando estas mismas restricciones que hay hacia ciertos sectores de la población, que además también podríamos decir que somos tantos como los hombres, o sea, la, el porcentaje que existe de mujeres en el mundo, pero también de, de mujeres indígenas o grupos indígenas específicos, eh, compañeros afros, com como hay un montón de diversidad que no está siendo reflejada, que no está pudiendo trabajar de forma eh, pues cómoda, ¿no? De, en espacios en los que realmente todos estemos siendo valorados, considerados y que sean nuestros espacios. Entonces, lo que nos ocurrió en este primer taller de, en este primer laboratorio de APT Install Feminismos fue que al laboratorio, eh, después de muchos años que no nos pasaba, prácticamente llegaron puros compañeros. Y tiene muchos años que no hacíamos un taller en el cual la participación de compañeras fuera mínima. Y no sé si, bueno, si es conocido de todos, pero en general cuando tú estás en un espacio en el que eres minoría, en donde hay menos del 10%, es un espacio sumamente difícil para trabajar. Entonces, estar ahí y facilitar un taller en el cual íbamos a crear un repositorio sobre feminismos con puros compañeros era 
como bastante difícil. Sin embargo, al final resultó una experiencia muy interesante para poder plantearnos cómo tú trabajas un taller eh, como compañera o como desde las diversidades, cómo tú vas a crear este taller de tal forma en donde tú puedas abrirte en condiciones en las cuales no estés expuesto o expuesta y puedas entonces empezar este diálogo para pensarte eh, las, eh, estas cosas que estás cuestionando, ¿no? Como con, con personas que tal vez no se lo están cuestionando ahí. En particular, cuando hicimos este taller de APT Instal Feminismos, pues una de las primeras preguntas que surgía era si esto era necesario, o sea, si se requería un paquete APT Instal Feminismos. Y después, si se requería este paquete, ¿cómo se construía? Y entonces habría que leer a las feministas, ¿no? Para poder generar ese, ese archivo de frases y decidir cuáles podrían ser las frases relevantes, ¿no? Y quién tendría que estar diciendo qué frases eran las que se querían incluir. Pero en este asunto de ponerte a leer con los demás sobre feminismos, empezar a leer a Angela Davis, a Silvia Federici, a empezar a leer los feminismos comunitarios, pues al final resulta una cosa bien rica para entre todos pues poder dialogar, ¿no? Y, y bueno, en ese primer espacio logramos hacer un, un archivo en el cual, pues el archivo realmente es muy sencillo, contiene uh, básicamente algunas frases, eh, tú colocas la frase, le puedes colocar la autoría y nada más la, se, la separas para que después el paquete mismo lo vaya tomando. Y aquí cambio a mi compañero Selfos para que él pueda contar la evolución de esto, ¿no? ¿Qué pasó después de ese taller? Ok. Bueno, eh, muchas gracias, Anohu. Entonces, a ver, rapidísimo, la parte técnica. Eh, bueno, como, como bien mencionado, eh, esto se... Bueno, por lo menos yo me incorporo en lo que es el frisol del, del año pasado, en el Festival de Instalación de Software Libre eh, allá en el Hackspace de Racho Electrónico. Y... Pues después de, digamos, la búsqueda fue un poco caótica, pero al final de alguna forma se dio con este paquete, el que se llama el paquete Fortuna Anarquía, que eh, ustedes van a Egina, pueden descargar este, de, el, aquí el enlace que les quede más cerca, este, el paquete Debian, propiamente de, de Fortuna Anarquía. Y fue en, el que se basó, fue en el que está basado este programa, porque realmente, pues, no, no hay que hacerle gran cambio, o sea, literalmente lo único que es que, ya cuando, cuando se empezó a analizar este paquete, que no sabía que cambiarle eh, el nombre, o sea, para generar los archivos feminis, eh, este, feminismos, a cambiar los anarquistas por feminismos, ¿no? Y eh, entonces nos dimos cuenta que más bien la parte técnica era muy fácil, como ya se ha mencionado, bueno, Anaho mencionó anteriormente. Eh, lo importante aquí no es tanto como lo técnico, sino eh, como el, el diálogo que permite, ¿no? De hecho, eh, no, no le tengan miedo, lo, lo que aquí está haciendo es este, hay un, una carpeta llamada tipo, la gente que tiene los este, archivos por, por personas, en el caso de anarquistas, por anarquistas en, el, en nuestro caso, feministas, ¿no? Eh, y generar estos archivos, de hecho, los voy a borrar para que vean que, eh, que realmente ahorita no los va a, a generar. Voy a darle... Um, no, tengo que hacerle un make. Um, déjenme ver tantito. Aquí, perdón, me faltó una. Voy a hacerlo en inglés. De nuevo, hace un me faltó una O en algún lado. Feminismos. Feminismos, feminismos, feminismos. Ah, aquí está. Esto, es que esto me le faltó una O, perdón. Este, si yo ahorita ya hago make. Otra cosa. <ríe> aquí. Feminismo, 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 
Ya. Ya. Eh. Se dan cuenta ya tenemos esos archivos los mismos, los mismos punto dat. La única diferencia es que uno es como más corto, más eficiente para una máquina, pero no se puede leer de hecho. El otro, como se dan cuenta, pues ya, ya eh, unió todas las este los archivos por, por, por autoras, por feministas, en este archivo único, ¿no? Ahorita van a ver por qué es importante este archivo de feminismo, ¿no? Una vez que tenemos este archivos, ya es lo que se usa propiamente para el paquete Fortune Feminismos. Eh, esto funciona porque hay una convención que, se, que dice que en la carpeta de, bueno, en la ruta de User Share Games Fortune, aquí van todos los archivos del paquete de Fortune en cuenta este si nos vamos si ustedes tienen instalado instalan este este software esta herramienta de Fortune y tienen todos los archivos de que utiliza esta herramienta no si pongo Fortune me va a salir una una frase aleatoria y si yo pongo el nombre tal cual del archivo por ejemplo arte me va a dar este la frase de esa lista si ustedes se dan cuenta ahorita vamos a regresarnos a mi, yo aquí todavía no tengo instalado los, este, la lista de feminismos. Pero mi paquete Debian de prueba, este, sí lo tiene ahorita. Entonces lo que vamos a hacer es probar que sí, sí sirve. Vamos a hacer un poquito más grande esto, a ver. Esto. Y eh, si yo le digo que instale mi paquete de prueba... Fortune mismos eh, lo, lo bonito de esto que seguramente Octavio lo explicará mejor en, en bueno la plática que hubo antes de la nuestra lo que mencionaba mi compañera que explica bien bien lo del empaquetamiento de paquetes es este que nosotros hicimos si se dan cuenta de una forma artesanal sin quererlo, se hizo artesanal. F surgió así porque fue lo que nos funcionó. Eh, nos funcionó porque se dan cuenta ahorita, ya, ya copié esos archivos. Entonces yo ahorita eh, te digo Fortune Feminismos. Sí, perdón. Inglés o español. Lo que importa es que si se encuentra ya está sacando este esas frases de feminismos. No se me si esto no será. Y eh, espero haberlo explicado como a grandes rasgos lo que, cómo funciona este, este paquete. Eh, hoy ya todavía no lo hemos subido a GitLab, que es donde va a estar, cuando estén viendo este, ya este domingo 23. Eh, en este enlace ya va a estar eh, como la parte técnica. Y ya para no consumir más tiempo, este, pues ya regresamos con, con mi compañera. Buenísimo, Selfos. Pues nada, como si se dan cuenta, en, en esto es como un poco es la experiencia para muchos, que cuando empezamos a, en el software libre y vienes desde tal vez otros saberes diferentes a la programación, y en algunos casos cuando te encuentres ya con compañeros que sí son programadores, eh, puedes ir desmenuzando las cosas, y en este caso lo que hicimos fue literal abrir y exponer el paquete de anarquismos para ver cómo estaba construido en sus entrañas, y nos dimos cuenta pues que la cosa estaba fácil si queríamos desde allí crear el paquete apt install feminismos. Había otras vías, por ejemplo, tal cual, nada más hacer un script que nos permitiera copiar el archivo de feminismos hacia el paquete que ya estaba instalado de Fortunes y pedirle a Fortunes que lo cargara, pero nos parecía interesante el que se pudiera hacer desde esto tan simbólico que es el apt install, ¿no? Como dejar instalados estos feminismos dentro de la estructura de este sistema operativo de tal forma que nos ayuda a todos, todas, cuestionarnos cuáles son estos, eh, estos sistemas de privilegios con los que está trabajando, eh, con los que estamos trabajando, para poder cambiarlos, ¿no? Y al final, bueno, así como tenemos un software libre, pues construir a, con ello también sociedades más libres. Y pues sin más, los esperamos 
en la charla ahora en más interactiva. Esto fue una grabación previa, pero pues esperamos poder dialogar con ustedes. Eh, nos despedimos desde aquí, desde México, se despida Namjo. Y Selfos. Que tengan muy buena, muy buen día, buena tarde o buena noche. Hasta luego. Lo que sea. Hasta luego. Ok, so, ahora va, vamos a algunas preguntas, algunas ideas que, que quieran compartir eh, hacia Anam, Anamhu y Selfos. Y bueno, pues es, escríbanlas en, en el Etherpad o en, en IRC, por favor. Gracias, Yatan. Aprovecho, tal vez entre en lo que a lo mejor alguien se anima a hacer preguntas. Estoy viendo el Letterpad y estoy viendo algunos nombres conocidos y la verdad me emociona mucho y quiero mandarles un enorme abrazo y saludo. Qué, qué chido que, que están en, en la charla. Creo que parte de estos compañeros, compañeras que están aquí, han participado de este taller que hemos hecho antes en el Rancho Electrónico y pues un poco como mencionábamos en el video, ¿no? Como en este caso creo que utilizar el paquete Fortune para empezar a adentrarnos en lo que es el empaquetamiento. Eh, y aquí hago como comercial. Antes de nosotras estuvo Octavio haciendo un taller sobre empaquetamiento. Entonces, si en algún momento quieren profundizar sobre el tema, el taller que acaba de dar Octavio estuvo buenísimo. En este caso, lo que nosotras empezamos a hacer fue como... Uh, lo que hacemos muchas veces, como abrir directamente los paquetes para desde sus entrañas empezar a leer el código y tratar de entender cómo es que se están generando las cosas, ¿no? Entonces, este en particular es muy sencillo, el paquete Fortuna es muy sencillo y nos permite esa posibilidad, ¿no? De analizar cómo es que se genera el paquete para poder introducir cambios e ir probando y jugando cómo se dan estos cambios. Um, pero en general... Eh, creo que es súper interesante también pensar en, más allá de eh, una cosa muy técnica, el cómo, si nosotros estamos pensando los sistemas operativos también como un reflejo de nuestros sistemas sociales, lo poderoso que pueden ser toda esta serie de instrucciones que estamos dando, ¿no? Entonces, para nosotros pensar el APT install, eh, feminismos, era una oportunidad también para cuestionar algunas de las cosas que dentro de nuestros sistemas operativos tenemos, incluso viendo nuestro cuerpo en esta extensión, ¿no? Máquina cuerpo, como en algunos momentos incluso se, se ha visto desde los feminismos, pensando en Donna Haraway y en algunas otras personas que han estado pensando en esto, cómo pensar que en nuestros mismos cuerpos se instalan también es, es, estas cosas, ¿no? Y cómo entonces podríamos replanteárnosla, ¿no? Entonces, replanteémonos nuestro si sistema mundo en este sistema patriarcal y pensemos en la instalación de feminismos. ¿Y por qué feminismos? Porque el feminismo no es uno solo, ¿no? Es un, eh, hay un montón de pensamiento aquí. Ah, ok, tenemos una pregunta por parte de Gunnar Wolf y lo que nos comparte es que eh, ¿por qué no se sube el paquete directamente a, a Salsa, que es el repositorio de GitLab, de Debian? Y que, que, bueno, que aunque sea un paquete que tal vez sea sencillo para algunas personas, eh, es muy importante que, que esté disponible, ¿no? Por, por su valor simbólico y la importancia que tiene para personas que pues nos identificamos con la lucha. Súper chido, qué, qué chido que lo preguntes, Bonar. Yo creo que también tiene que ver con el momento en el que estamos, porque realmente, mmm, a lo mejor para las personas que no tenemos tantos conocimientos técnicos, impone, impone un poco pensar en interactuar ya, ¿no?, con este sistema operativo. Sé que siempre cuando estamos pensando en el software libre, hablamos de este formar comunidad y cómo cada uno de nosotros puede eh, contribuir a esto y ahí creo que es re importante pensar en la reciprocidad. Muchas veces, como somos receptores del software libre y nunca nos vemos interactuando, cuando de repente empiezas, a lo mejor al principio, ¿no? Como interactuar en algún foro, a pensar, ah, bueno, esto yo ya me lo sé, lo puedo contestar. Ya llegar a pensar, o al menos para mí, en este caso, pensar en el empaquetamiento, pues era un salto muy grande, ¿no? Y bueno, también tuve la fortuna de topar con Selfos, 
en, en este taller como para poder seguir pensándolo y creo que ahora que también hemos conocido a Octavio podríamos terminar de redondear el paquete justo para poderlo ya subir a salsa y empezar eh, a imaginarlo algún día ya de ahí creo que a lo mejor también ahí es una pregunta que nos hacemos si este es un paquete que tendría que, que tiene sen sentido que forme parte ya de en el futuro de alguna versión estable de Debian o incluso pensarlo no como un paquete que en algún momento podrá llegar a ser parte porque es un paquete que está en construcción constante, ¿no? Entonces, creo que uno de los aprendizajes es que es mucho es muy interesante poderlo tallerear, como participar en espacios en donde se está hablando de software libre y así acercar como esta parte de una comunidad muy técnica que puede estar formada por hombres, por mujeres, por personas no binarias, eh, pero para reflexionar eh, en el otro sentido, ¿no? Pero creo que en el futuro, no sé, es el vos tú que piensas, pero sería buenísimo poderlo tener en salsa. Este, bueno. sí, o sea, lo comentaba es que no, este, no lo habíamos considerado simplemente, pero sí, es una opción. También... Veo que Jacobo nos está comentando que si podríamos compartir cómo fue esta discusión de la selección de frases. Yo creo que esa, esa fue la parte más complicada porque hay una... este Uno es que creo que al principio pensamos que la parte más trivial iba a ser subir las frases, pero en realidad como el decir, bueno, ¿qué textos vamos a leer? Empezar a leerlos y seleccionar las frases sobre esos textos... Eh, no fue nada trivial o no está siendo nada trivial, ¿no? Incluso eh, yo creo que aunque hayas tenido mucho acercamiento a los textos feministas, creo que hay dos cosas por las cuales esto no es trivial. Una es que creo que en, desde diferentes feminismos no se está pensando en las compañeras que están teorizando sobre esto y las que teorizan sobre esto no quiero decir que forzosamente son las académicas, como muchas veces podemos ver mujeres que están en prácticas, eh, por ejemplo, en luchas ambientales en donde los ecofeminismos son fundamentales y entonces desde ahí también o sea, es una interacción entre teoría y práctica, hay un proceso de teorización, no se, no se notan como personas... Eh, no se ve desde una mitología de los héroes, ¿no? Como es, eh, creo que forma parte de la cultura patriarcal, ¿no? Pensar en las grandes frases de estos héroes que son únicos. Como esto es muy comunitario. Entonces, como no volver a una persona mito es muy difícil, ¿no? Como no, como no tomo tu frase para volverte un mito, sino como esta frase tiene un sentido dentro de una práctica feminista. Creo que ahí es una de las cosas por las cuales es complejo, ¿no? En estas frases. Y la otra es que justo porque las mujeres no están dando grandes discursos que pasen a la posteridad, no se están generando como las frases que, es, que se van a compartir, sino que de pronto vienen un montón, o sea, a veces son reflexiones larguísimas, ¿no? Y, de, y acortar esa reflexión para volverlo en una frase creo que es muy complicado. Eh, y nos hemos hecho otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, pensar si queremos solamente subir frases o valdría la pena también poner arte feminista y que entonces en la fortuna te aparezca algún tipo de link hacia algo como Wikipedia en donde te hable de ese tipo de arte o algún video también que pudieran ser videos libres sobre, creo que, por ejemplo, eh, el hip hop feminista, to, todo el reggaetón feminista, como hay muchas cosas pasando y que tal vez sería muy interesante incluir en un paquete como este de fortunas. No, en este momento todavía no tenemos textos en inglés disponibles y creo que podría ser también otra de las interacciones que se podría generar a futuro, ¿no? Como lograr tener en diferentes idiomas y pensar en diferentes cosas, ¿no? Como en feminismos negros, como hay un montón de em, corrientes feministas ahorita que no tendrían que ser forzosamente las, las más leídas, ¿no? Yo creo que también saludos a Perú, creo que está, desde Perú hemos aprendido mucho también de las compañías feministas comunitarias, todo lo que tiene que ver con los feminismos de pueblos originarios, creo que también es una, son de las cosas que están dando mucha luz al feminismo, ¿no?
Bueno, yo tengo una pregunta. Eh, además de el paquete de feminismos, ¿han considerado hacerlo también con otro, otra temática? ¿Un paquete sobre otra temática importante para ustedes? Creo que lo que sería muy bonito es que a lo mejor alguien se anime a hacer el paquete de nuevas masculinidades. Y, y bueno, siento un poco que ahí a lo mejor no nos corresponde a nosotras el eh, pensar en estas nuevas masculinidades porque muchas veces se interpreta. Creo que una a, a mí me gustaría eh, reafirmar con esto una de las frases que acabamos de agregar esta mañana al paquete de feminismos eh, de Angela Davis, en donde habla de pensar en los feminismos no como esta teoría que te permite pensar en lo binario, hombre, mujer, o solamente en el género, sino pensar en el feminismo como algo que te permite pensar en las interseccionalidades, ¿no? Como pensar en todas estas asimetrías existentes en el mundo, ¿no? Y a partir de ahí trabajarlas. Y sin embargo, aún así creo que dentro de las nuevas masculinidades no tenemos que pensar estas nuevas masculinidades leídas nuevamente en función de un género, ¿no? Leídas en función entonces de cómo tendrían que ser los nuevos hombres para estas mujeres o cosas así, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una discusión que se puede dar dentro de quién se reconoce dentro de estas masculinidades y empezar a trabajarlo. Y eso podría ser un paquete interesante. Y ya de manera más personal y a futuro ya tan, creo que en, en Latinoamérica se está generando, es un momento en donde se están generando cosas muy interesantes desde el software libre y no todas están logrando ser recuperadas porque están dispersas. Entonces, poderse volver un empaquetador para Debian y recuperar algunas cosas, presentábamos al principio de, de esta sesión este paquete de que, a, que estaban haciendo en Brasil. En Brasil hay un montón de cosas súper interesantes en percepción remota y que no las puedes instalar en, en Debian porque hay algunos problemas de conflictos con dependencias, ¿no? Entonces, poder volverse un empaquetador para ir haciendo esta recuperación creo que sería una, una labor re importante. Gracias. Sí, de hecho, bueno, justamente cuando eh, veía la parte técnica de este paquete, yo pensé lo mismo, como que otros paquetes podían salir. Pensé y me, pensé también en masculinidades. Creo que sería una tarea pues, de entrada mía porque no ubico como auto, no ubico tanto. O sea que, por ejemplo, donde, donde yo estoy, que es un pueblo, hay un grupo que se llama Hombres Trabajándose. Sería cuestión de ir ver, ¿no? Es otro asunto. Creo que yo podría hacer más, sé más, por ejemplo, de un paquete especismo, ¿no? Es otro que se me viene a la mente, pero bueno, ya es entrar en muchos temas. Entonces, mejor. Otra. Pues sí, es una gran idea. Creo que aquí también lo que es súper interesante es cómo Debian, al tener este contrato social y, y por la gente que está alimentando eh, el trabajo dentro de este sistema operativo, te da chance de pensar estas otras cosas, ¿no? ¿Qué, qué cosas hacen falta? Por ejemplo, me acuerdo que cuando por, me acerqué por primera vez a Debian, una de las cosas que me encantó fue conocer el paquete, el P-Calendar, que es un paquete que te permite llevar tus como... Eh, la dimensión de tu ciclo menstrual, ¿no? Y qué cosas contenía ese paquete. Entonces, creo que cómo es la, la gente que está desarrollando para Debian, empaquetando para Debian, también está partiendo de un piso muy firme que tiene que ver con la realidad. Y, y bueno, otra pregunta también que tengo. ¿Se han acercado al, al equipo de diversidad dentro de Debian? Bueno, tenemos un equipo llamado Debian Diversity, y bueno, pues pienso que estas iniciativas, pues, eh, son muy um, importantes, ¿no?, también para la diversidad dentro del software libre, y bueno, pues sería algo, algo muy relevante, ¿no?, que, pues, que existiera ese acercamiento entre eh, diversidad Debian y esas iniciativas de la lucha feminista dentro de la tecnología libre. Entonces, bueno, ¿ustedes han tenido eh, algún acercamiento, se han interesado por, por eh, adentrarse en, en el Debian Diversity Team? En mi caso, por ahora no, 
eh, creo que lo más que he hecho es estar en la lista de Debian Woman, de, de mujeres en Debian y como seguirlas y de repente tener alguna interacción ahí, ¿no? Que también es otra de las listas que también vale mucho la pena seguir. Creo que no es una lista que te, te carga mucho el trabajo de leer, o sea, no es tan, tan, este, tan activa, pero cuando hay actividad creo que siempre son cosas súper interesantes y una forma de organizarse. Y bueno, tenemos el paquete, entonces sería cuestión de subirlo a salsa y también como para dejarlo abierto y que se puedan ir sumando más frases y una de las cosas que queríamos agregar al paquete es un archivo de cómo generar talleres en donde se pueda discutir estas cosas, ¿no? Porque um, creo que uno de los retos a la hora de generar un taller es que uno los puede pensar cómo hacer, como cualquier otro taller y a veces hay que ir a, adecuando y generando códigos de conducta que permitan que las personas puedan interactuar de forma mucho más cómoda, mucho más este, segura y más bien a la larga que todos estos códigos de conducta pues formen parte ¿no? de, de todas las actividades que hacemos. Este Pregunta, Petro, si eh, ves que hay un taller de como autodefensa no binaria, creo en el rancho que se había acercado. De mi parte no creo. ¿Tú enojo? Eh, no, bueno, aprovechamos igual para contar justo en este espacio que es el rancho electrónico, que tiene una ubicación física en la Ciudad de México, pero en donde hay personas interactuando también desde diferentes partes. Ahora se está dando un taller de autodefensa eh, concebido desde lo no binario y justo está participando un colectivo que trabaja todo el tema de lo no binario, junto con más banda que está trabajando seguridad digital. Y creo que ahí puede ser también como un espacio para la gente que quiera seguir sobre estos temas, eh, que lo puedan ahí seguir. En mi caso particular no estoy participando del taller, aunque todos los compas, bueno, bueno no sé si todos, pero algunos de los compas que están formando parte de eso, pues son, eh, son de los compañeros, compañeras con las que hemos estado trabajando bastante este tema en este espacio que es el Rancho Electrónico y también como parte de la comunidad Hack Meeting México. Bueno, pues, ¿tenemos alguna otra pregunta o alguna otra idea que nos quieran compartir? Eh, tenemos aquí un comentario que, que están redactando en el, en el Etherpad. Y, bueno, eh, si gustas, Anam Hu, léelo, por favor. Muchas gracias, sí. Dice, es que parte muy bonito de lo que veo de este proyecto de Selfos de Anam Hu no necesariamente es la creación de un paquete y la inserción en el sistema operativo. Es compatible con, sí pero es un proyecto de autoexploración, autocrecimiento, y se me hace de lo más bonito que nos compartan por acá su experiencia haciéndolo. Nosotros todo lo vemos desde una perspectiva de Vianosa. <ríe> Súper bonito, gracias por el comentario. Pues nada, ojalá que el paquete pueda ser de utilidad para pensarnos todas, todos, y que vaya enriqueciendo y que, bueno, eso, que vayamos, sigamos alimentando de bien. Muchas gracias, Adam Hu y Selfos, por compartirnos esta bonita plática. Un abrazo y, bueno, nada, que, que siga el, el DevConf. Que así sea.